உணவே நம் மருந்தாக இருந்தோமே சிறந்து மெதுவாக மருந்தோமே மருந்து நேரம் விருந்து இலையோடு சுடு சோறு படும் போது நார் சத்து கொதிக்காத காய் தின்று கிளி பூனை தெம்பாச்சு செரிக்காத மற்ற வயிற சமூற்ற இலை மாற்றி நன்மையாகும் பாட்டிக்கு தெரிந்தது மெதுவாக மறந்தோமே மறு நேரம் விருந்து எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம செட்நாட் சமையல என்ன பார்க்க போறோம்னா அதாவது அடுப்பே இல்லாம எண்ணெயே இல்லாம ஒரு சமையல் தான் செய்ய போறோம் அந்த சமையல் நல்ல ருசியா மனமா நம்ம வந்து அடுப்புல செஞ்சா எப்படி இருக்குமா எண்ணெயெல்லாம் ஊத்தி நல்லா காட்ட சாட்டமா காரம் எல்லாம் போட்டு செஞ்சா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறோம் அடுப்புல செஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கு நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இன்னும் வந்து நல்லா உடம்புக்கு ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அப்ப அதே மாதிரி அடுப்பு இல்லாம செய்ய போற ஆமா அடுப்பு இல்லாம அதே மாதிரி டேஸ்ட்ல வாரத்துல ஒரு நாளா இல்ல மாசத்துல ஒரு நாளாவது இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நம்ம சாப்பிடுவோம் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பச்சையா சாப்பிடுறது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இன்னும் வந்து கேசு மிச்சா எண்ணெய் மிச்சா இப்ப விற்கிற கேசு விலைக்கு ஈஸியா வேற செஞ்சிடலாம் குயிக்கா செஞ்சிடலாம் ஆஹ் ஒரு இப்ப வயலுக்கே போனாலும் கிராமத்துல இருக்கிறவங்க வயலுக்கே போனாலும் இந்த மாதிரி பச்சை காயெல்லாம் பிடிக்கி டக்கு டக்குன்னு கடிச்சு சாப்பிட்றாங்க அதனாலதான் அன்னையில இருந்து இந்நேரம் விட்டு அங்க இருக்கிறவங்களும் நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கிறாங்க சமண கொடி உட்காந்துதான் இன்னைக்கும் சாப்பிடுவாங்க நம்மளால உட்கார முடியுதா அடுப்பு இல்லாம எண்ணெய் இல்லாம ஒரு விருந்து எப்படி செய்யறது வட பாயசத்தோட அப்படிங்கறத பாக்க போற வாங்க இன்னைக்கு என்ன நைட்ட செய்யறது அது எப்படி செய்யறேன் அப்படிங்கறத நீங்க பாக்கலாம் இப்ப நம்ம அடுப்பு இல்லாம சமையல் செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தயிர் ரெடி பண்ணிக்கணும் தயிருக்கு பாருங்க ஒரு தேங்காய் எடுத்து அந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த கருப்ப ஓடெல்லாம் எடுத்துட்டு வச்சிருக்கிறேன் தயிர் எடுக்கும் பொழுது நம்ம பால்ல எடுத்த மாதிரியே வெளி வெளியேறணும் இருக்கணும் அந்த ஓட்டோட போட்டோம்னா கருப்பாக இருக்கும் அதனால் ஓடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் தயிர் செய்கிறதுக்கு ரெண்டே பொருள் இருந்தால் போதும் சூப்பரான கெட்டி தயிராக கிடைக்கும் ஒரே ஒரு லெமனோட சாறு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு உள்ள பால் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் கெட்டி பாலாகவே இருக்கணும் தண்ணி கம்மியாக தான் ஊற்றி அரைக்கணும் நான் அரைச்சிக்கிட்டு காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்க இந்த அளவு நான் அரைச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதை வடிகட்டிக்கணும் நல்லா வடிகட்டி எல்லாமே பால் எடுத்தாச்சு பாருங்க கிட்டியான முதல் பால் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் புளிஞ்சு வச்சிருக்கிற இந்த லெமனை சேர்த்துக்கணும் ஒரு தேங்காய்க்கு நான் ஒரு லெமன் ஊற்றுக்கிறேன் இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் நல்லா அப்படி ஊற்றி ஆத்தணுங்க இந்த மாதிரி ஊற்றி ஆத்தணும் பாருங்க ஆத்தையிலே அப்படி கெட்டியாக வந்துடும் ஒரு தடவையோட விட்டுறாதுங்க நல்லா ஆத்துங்க இதை நல்லா நம்ம ஒரு அஞ்சாறு தடவையை ஊற்றி ஜாத்தியாச்சு அவ்வளவுதான் இப்படியே எடுத்து நல்லா மூடி வச்சு நைட்டு ஒரு எட்டு மணிக்கு நான் வைக்கிறேன் காலையில் எடுத்து பார்க்கணும் ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாகவே இருக்கணும் இதை வந்து நம்ம வெளியில் வைக்கிறதுனால வைக்கல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வெளியில் வச்சோம்னா காலையில் கிலோ சீக்கிரத்தில் முடிச்சிடணும் மத்தியானத்துக்கு மேலே நம்ம சாப்பிட்டோம்னா கெட்டு போயிடும் அதனால வந்து பிரிச்சுக்களை வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இப்போ பிரிச்சுக்களை தான் வைக்க போகிறேன் இப்படியே மூடி பிரிச்சுக்களை வச்சிடலாம் நாளைக்கு நான் காட்டுறேன் உங்கள்கிட்ட இதை நம்ம நேற்று உரம் ஊற்றி வச்சோம் இன்னைக்கு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஒரிஜினல் மாட்டு பாலோ இல்லை பாக்கெட்டு பாலோ நம்ம வாங்கி காய வச்சு உரம் ஊற்றினா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி நல்ல கெட்டியாக இருக்குதா பாருங்க செமையாக இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு தயிர் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுப்பு இல்லாத சமையலுக்கு நான் வேணுங்கிற பொருட்கள்லாம் கொஞ்சம் தான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் அப்பப்போ நான் வந்து தேவைப்படுறப்ப கட் பண்ணிக்குவேன் இப்போ முக்கியமானது மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த விருந்துக்கு மெயினே சாப்பாடு தான் இப்போ அதை செஞ்சுக்கலாம் அவுள் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் வெள்ளை அவுள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அவுள் தண்ணி ஊற்றி 
இந்த மாதிரி நிறைய தண்ணி ஊற்றிக்கணும் ஒரு அலசு அலசிட்டு நம்ம சாப்பாடு வடிக்கிற மாதிரி வடித்து வச்சிடணும் அவ்வளவுதான் சாப்பாடு ரெடி ஆயிடும் நல்லா கழுவிடணும் ஒரு ரெண்டு வாட்டி கழுவி வடிச்சிடணும் தண்ணியை நான் வடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ சாப்பாட்டை வடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அவ்வளவுதான் சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் இருக்கட்டும் அவ்வளவுதான் சாப்பாடு ரெடி இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரசம் வைக்க போகிறேன் ரசத்துக்கு கொஞ்சமாக புளி அதாவது இது வந்து பச்சை புளி ரசம் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த ரசம் நாங்களாம் சின்ன வயசில் அடிக்கடி வைப்போம் ரொம்ப ஈஸி அதாவது சாப்பாடு இருந்துச்சுன்னா டக்குனு வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு நாங்கள் சாப்பிட்டு போயிடுவோம் வயலுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி அந்த ரசம் தான் செய்ய போகிறேன் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வடிகட்டிக்கணும் இப்போ இருக்கட்டும் ஒரே ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு வரமிளகா கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி தலை வெட்டி வச்சா இந்த பச்சை மிளகாயில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ரெண்டு கீத்து போட்டுக்கிறேன் குறுமிளகு சீரகம் பூண்டு ஒன்றா ரெண்டாக இடித்தது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பிசையணுங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதை எவ்வளவுக்கு பிசைகிறோமோ அவ்வளவுக்கு ரசம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பிணைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா கச கசனு பிசைஞ்சி எடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த ரசம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிணைஞ்சிட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இந்த புளி சேர்த்துக்கணும் அந்த புளி தண்ணியை ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு கசக்கு கசக்க விடுங்க இந்த மாதிரி தேவையான அளவு எவ்வளோ புளிப்பு தன்மை இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்காங்க ரொம்ப புளிப்பு இல்லாமல் போயிடக்கூடாது நல்லா இருக்காது ம் செமையாக இருக்கு இது சாப்பாட்டுக்கு நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் எப்பாவது ஒரு நாள் இந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கே செஞ்சு பாருங்கள் ரசம் செமையாக இருக்கும் லைட்டாக பெருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரசம் ரெடி அப்படியே நம்ம ஒரு சில நாளாக வச்ச மாதிரியே இருக்கும் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதை மூடி வச்சு ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சாலும் இருக்கட்டும் இது வந்து சுரக்கா தயிர் பச்சடி இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இஞ்சி அப்புறம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதில் சுவா கொஞ்சம் போல் இஞ்சி தயிரில் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் போல் சால்ட்டு ரெண்டு துண்டு பச்சை மிளகா கட் பண்ணது கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி தலையை கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை நல்லா அப்படி பிச்சு போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் போல் சின்ன வெங்காயம் இதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் சேர்க்கணும் ரொம்ப நல்லது எல்லாத்துக்குமே சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கணும் இந்த அளவு நான் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தயிர் பச்சடி ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சுரக்காயிலையும் செய்யலாம் வெள்ளை பூசணிக்காயிலையும் செய்யலாம் தண்ணி ஐட்டம் உள்ள காய் தான் அந்த மாதிரி காயில் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இப்போ தயிர் பச்சடி செமையாக இருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வெண்டக்காய் பொரியல் செய்ய போகிறோம் வெண்டக்காய் பொரியலுக்கு என்ன நம்ம பச்சையாக கொடுக்குறோம் அதை எப்படி செஞ்சால் அதை சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து நைஸாக வெட்டிக்கணும் இதை பாருங்க ஒரே மாதிரி நான் இந்த மாதிரி நைஸாக வெட்டிருக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப நைஸாக வெட்டிக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து அந்த பிஸ் பிசுப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் ரெண்டாவது அந்த காய் வெந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும் நீங்கள் பெருசாக போட்டிங்கன்னா காய் வந்து வேகாது அதனால் நல்லா பொடியாக போட்டுக்கோங்க வலுவொழுப்பு தன்மையும் இருக்காது நல்லாவே வெந்துடும் இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் தண்ணியே கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது தண்ணி இல்லாத பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க தண்ணி இருந்துச்சுன்னா காய் வந்து பிசு பிசு பாயிடும் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஈரம் இல்லாத பவுலில் வந்து வெட்டி வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காயெல்லாம் அதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் போல் சால்ட்டு கையில் அள்ளி தூவுங்க ஸ்பூனால் போடாதீங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தூவணும் காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் தான் போடணும் பச்சை மிளகா வர மிளகாயெல்லாம் போடக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மையை அந்த மிளகாய் எடுக்கும் மிளகாத்தூள் அதனால் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து தேங்காய் பூ சேர்க்கணும் தேங்காய் பூவும் எப்படி சேர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பூவாக திருவி போடாமல் தேங்காயை நல்லா நைஸாக பவுட்ரு மாதிரி அரைச்சிருங்க தண்ணி ஊற்றாமல் பாருங்கள் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நல்லா இளங்காயை எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் பாலுக்காக இருந்தாலும் சரி அந்த கூட்டு பொரியலுக்காக இருந்தாலும் சரி இளங்காயாக இருக்கணும் வரக்காய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சக்க சக்கையாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேங்காய் சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்காது நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கலக்கி விட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கலக்கி விட்டுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக 
இது வந்து வலுவழுப்பு தன்மையே இருக்காது நீங்கள் வேணால் நினைக்கலாம் எப்படி வலுவழுப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அப்புறம் தெரியும் இதில் கொஞ்சமாக கருகப்பில்லை வாசத்துக்கு நல்லா பிச்சு போட்டுக்கோங்க நைஸாக முழுசாக போடாமல் பிச்சு போடுங்க சின்ன வெங்காயம் நான் ஃபஸ்ட்டே போடணும் மறந்துட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம வெண்டைக்காயெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பச்சையாக சாப்பிடும் பொழுது எவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி கொடுங்க இப்போ வெண்டைக்காய் பொரியல் ரெடி இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம புடலங்காய் பொரியல் செய்ய போகிறேன் நான் காயெல்லாம் இன்றைக்கி கம்மி கம்மியாக தான் செய்கிறேன் ஏன்னா வந்து நிறைய நம்ம காய் ஐட்டம் செய்கிறோம் அதனால் தீராதுன்னா நான் கம்மி கம்மியாக செய்கிறேன் அவங்களுக்கு சமையல் செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொன்றும் இந்த மாதிரி நிறைய காய் வெட்டி ஒரு சமையலோட அதாவது ஒரு பொரியல் பண்ணினாலுமே இந்த மாதிரி ஒரு பொரியல் பண்ணி நீங்கள் எப்போவுமே கொடுங்க ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த புடலங்காயை சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு சால்ட் விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இதை கையால் போட்டு நல்லா அப்படி கிளறி இருங்க இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படியே விட்டுருங்க ரெஸ்ட்டில் நல்லா அந்த காய் வெந்துடும் வெந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்னென்ன சேர்க்கணுமோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இருக்கட்டும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இது இருக்கட்டும் கொஞ்சம் போல் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கொடை மிளகாய் இந்த நம்ம பொடி அரைச்ச தேங்காய் துருவுண தேங்காய் கொஞ்சம் ஏன்னா பொரியல்னால நல்லா எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும் இது துருவுண தேங்காய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போல் கருகப்புள்ள பாசத்துக்கு இப்போ புடலங்காய் பொரியல் பாருங்க எப்படி இருக்குங்க புடலங்காய் பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது இருக்கட்டும் பச்சை பயிரை நான் முத நாள் நல்லா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக மதியானம் ஊற வச்சு நைட்டில் இந்த மாதிரி வடி கட்டிட்டு ஒரு துணியில் போட்டு முடிஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா காலையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி முளைச்சிக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் போல் எடுத்து நம்ம இனிப்புக்காக இதில் கொஞ்சம் நான் சேர்த்துக்கிறேன் கரும்பு சக்கரை வேணும்னா எது வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க நான் கரும்பு சக்கரை சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் கூடவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க கரும்பு சக்கரை தான் ஒன்றும் பயமும் இல்லை இதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பவுடர் ஏலக்காய் பவுடர் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டி ஒரு ஏலக்காயை நச்சு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக லெமன் விடுங்க இனிப்புக்கும் இந்த புளிப்புக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் அதை லெமன் விடணும் இந்த அளவு தான் விடணும் அவ்வளோதான் பச்சை பயிர் இனிப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது இருக்கட்டும் கூட்டு செய்ய போகிறேன் கூட்டுக்கு கொஞ்சம் போல் பீக்குங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளரிக்காய் அதுவும் நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் சும்மா ரெண்டு மூணு தக்காளி கலர் ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணது சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் போல் கொடை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணது தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பில்லை நல்லா பிச்சு போட்டுக்கோங்க நைஸாக இந்த கூட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் போட்டுட்டு தேங்காய் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்ருங்க நல்லா தேங்காய் பால் பச்சை அரைச்சி நல்லா நைஸாக அதாவது வரக்காயை அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் இலங்காயாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி கூட்டுக்கு அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இது வந்து அடிக்கடி நான் செஞ்சு சாப்பிடுவேன் வெள்ளரிக்காய் இந்த மாதிரி பீக்கங்காய் புடலங்காய் எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி பச்சை எனக்கு செய்வோம் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் கூட்டு ரெடி இப்போ நம்ம கேரட் பொரியல் பண்ணிக்கலாம் கேரட்டு சிறை வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் போல் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க குடை மிளகாய் இஞ்சி கொஞ்சம் போல் போட்டிருக்கிறேன் கொஞ்சம் போல் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூனு லெமன் சாறு விட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக விடணும் தேவையான அளவு சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சமாக கருகப்பில் தக்காளி கண்டிப்பாக தக்காளி கொஞ்சம் இப்படி போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கேரட் பொரியலுக்கு தக்காளி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் இதுக்கு வந்து தேங்காய் துருவெல்லாம் தேவையில்லை சும்மா அப்படியே வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் கேரட் பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆப்பிளில் அல்வா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஆப்பிள் எடுத்து தோல் சீவிட்டு வச்சுருக்கிறேன் இந்த நைஸான ஒரு சல்லடையில் சல்லடையில் சீவிக்கோங்க அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக துருவிக்கணும் இந்த மாதிரி வாழைப்பழத்தை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு நைஸாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி நைஸாக வெட்டி போட்டுக்கோங்க 
ஆப்பிள் பழம் வாழைப்பழம் ரெண்டையும் நல்லா சேர்த்தாச்சு நல்லா ஒரு மசி மசிச்சுக்கோங்க ஏலக்காய் பவுடர் கொஞ்சம் போல் நெய் விட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் நீங்கள் கரும்பு சக்கரை சேர்க்குறனாலும் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளை சக்கரை சேர்க்குறனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து வெள்ளை சக்கரை தான் சேர்க்க போகிறேன் கொஞ்சம் இனிப்பு கூடவே இருக்கணும் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா கலக்கிருங்க இப்போ இது எல்லாம் சேர்த்து ஓரளவு கலக்கணுது கொஞ்சம் போல் பாதா முந்திரி பிஸ்தா பொட்டுக்கடலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நைஸாக பவுடராக அரைச்சி வச்சுருக்குறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா கலக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து அந்த முந்திரி திராட்சை பொட்டுக்கடலை நிலக்கடலை பாதாம் பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி இதில் நம்ம எவ்வளவுக்கு போடுறோமோ அவ்வளவுக்கு கெட்டியாக வர அல்வா மாதிரி பாருங்கள் இப்போ வாழைப்பழம் ஆப்பிள் சேர்ந்து அல்வா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத செஞ்சாச்சு இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வடை செய்ய போகிறோம் வடை செய்கிறதுக்கு மிக்சி சார் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இது வந்து முந்திரி திராட்சையெல்லாம் அடிச்சோம்னா அந்த பவுடர் அதிலே இருக்குது அதனால் நான் அதை கழுவாமல் அதிலே போடுறேன் இன்றைக்கி வந்து பாசி பருப்பை வச்சு நான் ஒரு வடை தான் செய்ய போகிறேன் பாசி பருப்பு முளக்கட்டினது இதை வச்சு வடை செய்ய போகிறேன் இந்த மாதிரி இதில் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் போல் கேரட் பீட்ரூட் துருவல் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் போல் இஞ்சி சின்ன வெங்காயம் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சமாக கருகப்பில் சால்ட்டு கொஞ்சம் போல் சீரகப் பொடி குறுமிளகு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் நறுக்குனது இது எல்லாத்தையும் போட்டு லைட்டாக ஒரு சுற்று விடணும் ரொம்ப அரைச்சிடாதீங்க லைட்டாக ஒரு சுற்று இப்போ நான் அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுறேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்றா ரெண்டாக இருக்கணும் ரொம்ப அரைச்சிடக்கூடாது கொலக்கொலப்பாயிரும் இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் போல் நம்ம இந்த மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பவுடரு கொஞ்சம் போல் அது போட்டுட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம வந்து வடைக்கு என்ன நம்மளாம் போட்டு நம்ம செய்வோமோ அதே மாதிரி மிளகு சீரகம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி கருகப்பிள்ள எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற முந்திரி பாதாம் நிலக்கடலை பொட்டுக்கடலை பிஸ்தா எல்லாமே சேர்ந்து எல்லாம் சேர்த்து இதில் அரைச்சி வச்சுருக்குறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையை எடுத்து போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியானது சத்து உள்ளது தான் இதை போட்டால் தான் வடை வடையாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த இது மட்டும் போட்டு செஞ்சிங்கன்னா வடை நல்லா இருக்காது அதுமாரி போட்டோடனே கெட்டியாக வந்துடும் அப்புறம் நம்ம கையில் தட்ட தட்ட அந்த வடை அந்த ஷேப்பு கிடைக்கணும் இப்போ இதை நம்ம நல்லா ஷேப்பாக தட்டி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவு சைஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்படி போட்டு நல்லா அந்த கையில் உருட்டணும் ரொம்ப நேரம் அப்படி உருட்டினீங்கன்னா நல்ல எண்ணெய் கசிஞ்ச அந்த பவுடரில் இருக்கிற எண்ணெய் பாதா பிஸ்தா முந்திரி அந்த நிலக்கடலை எல்லாம் சேர்ந்து அந்த எண்ணெய் நல்லா பிசு பிசுப்பாகும் நல்லா உருட்டுங்க இப்படி வச்சுக்கிட்டு உருட்ட உருட்ட உங்களுக்கு நல்லா அந்த எண்ணெய் கிழ இப்படி திரண்டு வரணும் நல்லா உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக அப்படி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நல்லா இந்த மாதிரி சுற்றி அந்த வெடிப்பு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுக்கோங்க வெடிப்பே இருக்காது இப்போ சூப்பரான ஒரு வடை இப்போ வடை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதே மாதிரி எல்லாமே செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வடை ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் செம்மையாக இருக்குது வடை நான் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்த்து செய்யல சூப்பரான வடை இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம சாதத்தை வடித்து வச்சுட்டோம் இப்போ அந்த சாதம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா இருக்குது சாதம் நம்ம வந்து வடித்த சாதம் மாதிரியே இருக்குது வந்து நல்லா பொது பொதுன்னு சாதம் மாதிரியே இருக்குது இந்த சாதம் வந்து ரொம்ப பக்குவமாக பண்ணணும் இல்லாட்டி கொலை கொலப்பாயிரும் அதனால் ரொம்ப பக்குவம் வேணும் அதாவது பக்குவம்னா கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு தடவை தண்ணியை ஊற்றி அழைச்சிட்டு தண்ணியே இல்லாமல் இருத்து வச்சுட்டிங்கன்னா பார்க்கும்பொழுது இந்த மாதிரி இருக்கும் சாதம் மாதிரியே இருக்கும் இப்போ இது ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் மண்பானையில் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம கீரை பொரியல் பண்ண போகிறோம் கீரை பொரியலுக்கு இது வந்து புதினா புதினாவே இந்த மாதிரி பிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த புதினாவை பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி 
கொத்தமல்லி தழை நல்லா பொடியாக வெட்டி சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் எந்த அளவுக்கு பொடியாக வெட்டி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பொடியாக வெட்டிக்கோங்க ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக அப்போ போட்டால் தான் இது வந்து அப்பப்போ கடிக்கையில் கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் இதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் நிறையவே சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க பயிர் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஊற வச்சு மொளை கட்டின பயிர் ஏன்னா நம்ம கீரைக்கு பருப்பெல்லாம் போட்டு தாளிச்சு விடுவோம் கடலை பருப்பு அதனால் இது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஒரு கலப்பு கலக்கிருங்க இப்போ இதில் தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து துருவண தேங்காய் தான் சேர்க்கணும் இந்த மாதிரி துருவண சே தேங்காய் எவ்வளோ சேர்க்கணுமா சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த குழந்தைங்க அந்த தேங்காயோட சேர்த்து அந்த கீரையை சாப்பிடுவாங்க இது வந்து அப்படியே மடங்காமல் இருக்கும் அந்த கீரை அதனால் கொஞ்சமாக லெமன் சார் விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் புளிப்போட நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனும் லெமன் சார் விட்டுக்கோங்க இந்த புளிப்பு தன்மையோட இந்த கீரையை நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோதான் இந்த கீரை ரெடி ஆகிடுச்சு இருக்கட்டும் பாயசம் பண்ணணும் பாயசத்துக்கு ஒரு தேங்காய் எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்குறேன் இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி புழிஞ்சிருங்க புழிஞ்சிட்டு இதை மறுபடியும் போட்டு ஒரு தடவை லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கணும் ரெண்டு தடவை அரைச்சி எடுத்தாலே போதும் இது ஃபஸ்ட்டு பால் இன்னும் அடுத்து வர்றது ரெண்டாவது பால் போதும் அதோடவ இதை சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா அதே மாதிரி வடிச்சு எடுத்துக்குவோம் இப்போ இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பாலில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே அவுல் ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த அவுலில் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடரு கரும்பு சக்கரை நீங்கள் எது வேணாலும் விட்டுக்கலாம் நான் கரும்பு சக்கரை போடுறேன் கொஞ்சம் கூடவே போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக போட்டுட்டு நல்லா கலக்கிக்கணும் இந்த அவுல் ஊற ஊற இன்னும் நல்லா கெட்டியாக வந்துடும் பாயாசம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ஒன்றா ரெண்டாக உடச்சி போடுங்க முந்திரி பருப்பு இதை நான் உடச்சி போட்டிருக்கிறேன் உணர்ந்து திராட்சை இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க அவுல் வந்து இப்போ தான் ஊற வச்சேன் ஊற வச்சு ஒரு ரெண்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆச்சு அதனால் இன்னும் ஊறலை ஊறுச்சுன்னா இந்த தேங்காய் பழம் அவளும் கரெக்டாக நல்லா கெட்டியான பதத்தில் இருக்கும் தேங்காய் பழம் வச்சு சூப்பரான அவுல் பாயசம் பண்ணி வச்சு இப்போ இது இருக்கட்டும் தயிர் சாதம் செய்ய போகிறோம் தயிர் சாதத்துக்கு அவுல் சாதம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு அரை பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கோங்க வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க வேண்டாம்னு விட்டுறலாம் ஆனால் நான் அதை போடுவேன் எப்போவுமே போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கணும் இஞ்சி கொஞ்சம் போல் மாதுளம்பழம் மாதுளம்பழம் வந்து இது நம்ம செடியில் இருந்தது ஆனால் என்ன அதை அது எனக்கு கொஞ்சம் நாள் இருக்கணும் அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் பறிச்சுட்டோம் அதனால் விதையெல்லாம் பருப்பு சின்ன சின்னதாக இருக்குது அன்றைக்கி பறிச்சதெல்லாம் நல்லா பெருசாக இருந்துச்சு ஒரு அரை ஆப்பிள் கட் பண்ணது கொஞ்சம் போல் கருப்பு திராட்சை இதில் கொஞ்சமாக உப்பு தயிர் சாதத்துக்கெல்லாம் பெருங்காய் சேர்த்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் தயிர் எடுத்து விட்டுக்கோங்க கெட்டி தயிர் ஊற்றிட்டு நல்லா கலக்கிக்கலாம் தயிர் சாதமெல்லாம் எப்போவுமே நல்லா கொல கொழப்பாக வச்சுருங்க இருக்க இருக்க கெட்டி ஆயிரும் அதனால் நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியாகவே கலக்கி வச்சுக்கோங்க பாருங்க தயிர் சாதம் இப்போ நம்ம மோர் கலக்கிக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் போல் தயிர் எடுத்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை தண்ணி போட்டுக்கோங்க கருவேப்பிள்ளை சும்மா கொஞ்சோண்டு சும்மா கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் போல் சால்ட்டு கொஞ்சம் போல் இஞ்சி துண்டு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி தலை இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நல்லா கடைஞ்சி விட்டுக்கோங்க கடைஞ்சி விட்டுட்டு தண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணியை வேணுமோ விட்டுக்கோங்க பாரு எப்படி நம்ம ஒரிஜினல் மோரில் விட்டால் எப்படி நிற வரும் அதே மாதிரி வந்து பாருங்க மோர் ரெடி ஆயிடுச்சு ஊர்காய்க்கு மாங்காய் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே சூப்பராக இருக்கு மாங்காய் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே செஞ்சுட்டு ஊர்காலனா எப்படி ஊர்காய் செய்யணும் வருங்க போட போட ரெண்டு பேரும் சித்தியும் மகளும் எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்றாங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்கடி 
கொஞ்சம் போல சால்ட்டு கொஞ்சம் போல மிளகாத்தூள் கலக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் போல தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி இப்போ ஊறுகாய் ரெடி கடைசியாக ஏன்னா எல்லாம் செஞ்சுட்டு ஜூஸ் இல்லாமல் செய்ய இருக்கக்கூடாது லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சு விட்ருக்குறேன் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இதில் கொஞ்சமாக சர்க்கரை நல்லாயிருக்கும் ஜூஸ் லெமன் ஜூஸ் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் ரெடி நம்ம அடுப்பு இல்லாத சமையல் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எல்லாமே செஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் அவுல் பாயாசம் தேங்காய் பாலை வச்சு லெமன் ஜூஸு மோர் பீக்கந்தா கூட்டு ஆப்பிள் வாழைப்பழம் அல்வா பச்சை பயிர் இனிப்பு புதினா கருகப்பில்ல கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கீரை பொரியல் புடலங்காய் பொரியல் வெண்டக்காய் பொரியல் கேரட்டு பொரியல் சுரக்காய் தயிர் பச்சடி தயிர் சாதம் சாப்பாடு அவுல் சாப்பாடு பச்சை பயிர் பீட்ரூட்டு வடை பச்சை புளி ரசம் மாங்காய் ஊறுகாய் மொத்தம் பதினாறு ஐட்டம் செஞ்சுருக்குறேன் அடுப்பு இல்லா சமையல்ல எங்கள் அம்மா இன்னைக்கு விருந்து பண்ணியிருக்காங்க எப்போ வீடியோ முடிச்சுட்டு எனக்கு கொடுப்பேன் ஆர்வமாக இருக்கு அடுப்பில்லா சமையல்ல நம்ம விருந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இலையில லைனா பரிமாற போறோம் மாங்காய் ஊறுகாட்டுன பச்சை பயிர்ல ஸ்வீட்டு கேரட் சாலட் அடுத்தது வெண்டக்காய் பொரியல் ஃப்ரெஷ்னஸ் மாறாம சூப்பரா இருக்கு அடுத்தது புடலங்காய் பொரியல் பீட்ரூட் வடை அடுத்தது கீரை பொரியல் கூட்டுல பீக்கங்காய் வெள்ளரிக்கா கூட்டு சுரக்காய் தயிர் பச்சடி அடுத்து மெயின் டிஷ் அவுல் சாதம் அடுத்தது ஃப்ரூட் மிக்ஸ் பண்ண தயிர் சாதம் அடுத்தது அல்வா ஒரு அடுத்து இவ்வளவையும் சாப்பிட்டு ஜீர்ணம் ஆகுறதுக்கு சூப்பர் டேஸ்ட் தானே எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு லெமன் ஜூஸ் இது நம்ம எப்பவுமே செய்யற அடுப்பில்லா சமையல் தான் ஆனாலும் இந்த பிளேட்ல எதுவும் மிஸ் ஆகுது இல்ல மொத்தத்துல ஏன்னா இவ்வளவையும் சாப்பிடுறதுக்கு கண்டிப்பா தண்ணி வேணும் சோ தண்ணியும் இந்த பிளேட்ல வச்சு ஃபில் பண்ணிடுவோம் சூப்பர் நினைக்க <laughs> இப்போ நம்ம எல்லா ஐட்டமும் வச்சாச்சு இப்போ தியாசிரியை அந்த டாடியை ரெண்டு பேரும் சாப்பிட போகிறாங்க மொத்தம் வந்து தண்ணி சால்ட்டு எல்லாம் சேர்த்து பத்தொம்போது ஐட்டம் இலையில் இருக்கு இப்போ இதில் வந்து ரசம் மட்டும் என்ன ஊற்றலாம் இப்போ ரசம் ஊற்ற போகிறேன் இப்போ ரசம் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு தியாசிரி ஃபஸ்ட்டு மூணு தான் எடுக்கிறேன் சாதம் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க சார் பாருங்க 
நல்லா சூப்பரா இருக்கணும் வராலே தியா எடுத்து எடுத்து எல்லா காய் சாப்பிட்டே இருக்கறாங்க பாருங்க ஏய் ஏய் ஏன் சாப்பிடு என்ன வேணும் ஏய் சாப்பிடு சார் தியா கிட்ட என்ன எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு வந்து இது பிடிச்சிருக்கு இது கோ பாயஸ் சாப்பிட்டு இது கோ பிக்கு இது கோ பிக்கு அதுக்கு அப்புறம் இந்த வடக்கே ஒரு பிக்கு இங்க இந்த ரசம் இது கோ பிக்கு இது கோ பிக்கு அதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்துக்கு டிக்கா எல்லாமே குட்டா அம்மா தியா உனக்கு வந்து மார்க் போட்டு டிக் பண்ணிட்டா சரியா உங்களுக்கு எனக்கு <laughs> 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 நிறைய <laughs> <laughs> நல்லதுக்குள்ளது <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி பாய் மச்சி இதெல்லாம் மச்சி அத கெட்டி தேய் கெட்டி தேய் குடிச்சு சரி நான் போய் சாப்பிட போறப்பா